è lo stesso Ghirelli a capo di Lega Pro a dire un giorno sì e l'altro pure che per risollevarsi da questa annata balorda il calcio di Serie C avrà bisogno di anni. Credibilità prossima allo zero per i noti ripetuti fatti. Si è passati dalle indecisioni per mesi circa il destino da, di diverse squadre che speravano in un ripescaggio in B per poi passare al caso Entella che ha fatto il giro del mondo e proseguire poi con lo stilicidio delle continue penalizzazioni in termini di punti combinate soprattutto a Cuneo e Lucchese ma non solo. Per carità di patria tralasciamo lo scandalo propria scienza. E non è finita perché le super penalizzate Cuneo e Lucchese rischiano di fare la fine del propria scienza, nel caso molto probabile che non riescano a pagare la penale di 350.500 euro dovuta a fideusione non valida entro il prossimo 18 marzo per non essere escluse dal campionato. E così non si parlerà più di play-out per il girone A di Serie C. Girone in cui appartiene una pistoiese che ieri sera ha perduto il settimo derby consecutivo di questa tribolata stagione. Non c'è verso, Asta non riesce ad andare oltre il rendimento di un punto a partita, rendimento che in proiezione porterebbe gli arancioni a quota finale 35, altri anni non sufficiente per evitare play-out e quest'anno, come già detto, probabilmente più che sufficienti. 20 le gare con Asta in panchina con 5 vittorie, una a tavolino, 5 pareggi e 10 sconfitte, 20 punti su 60. La nata brutta comunque resta, sarà dovuta alla giovane età della Rosa, ma eh, di certo i tifosi, pochi per la verità, non si divertono. I 311 paganti di ieri sera al Melani, più 370 abbonati, hanno quindi assistito più o meno al solito copione, che ha portato alla fine all'ottava sconfitta interna della stagione nella gara contro la Robur Siena. Aveva un compito la Pistoiese contro questa squadra nel posticolo del Melani, quello di poter far punti per mettere appunto distanza, allontanare dal penultimo e terz'ultimo posto attualmente occupati dal Cuneo, che in settimana è stato nuovamente penalizzato di 8 punti e quindi ne ha solo 11, e dalla Lucchese che ha 13 punti, la Pistoiese di punti ne ha 24 e con una vittoria contro il Siena sarebbe più che tranquilla, ma l'avversario Robur Siena, eh, che dovrà essere affrontato due volte in pochi giorni, ieri sera appunto e il 5 marzo prossimo a Siena nel recupero della gara non giocata il 28 ottobre, quando ancora i senesi speravano in un pescaggio in B, ha un, eh, risultati utili consecutivi ben 13, quindi è un avversario ostico. La Pistoiese è scesa in campo con Meli, El Cao Akibi, Dossena, Cagnano, Regoli, Luperini, Vitiello, Fantacci, Lamas, Momente e Fanucchi. Tra le arancioni mancano all'appello Cercarelli, Picchi e Più. Un bel affondo sulla sinistra, al secondo, con palla in aria e colpo di testa di Momente che non impensierisce il portiere senese. Poi ancora Momente al quarto, dal vertice sinistra trova una bella botta e il portiere mette un angolo. In questi primi minuti si susseguono situazioni pericolose in area senese, quindi l'inizio degli arancioni è ottimo. Dopo un vivace inizio però, poco dopo la gara diventa farraginosa, al diciassettesimo su Fanucchi in area, all'ultimo momento intervengono i difensori bianconeri e mettono in angolo, poi Lamas in area al diciannovesimo dove Fanucchi tocca corto poi per il tiro al volo alto di Fantaci. Gli ospiti si sono visti pochissimo fino a questo momento, un derby non molto interessante con scarse conclusioni a rete. Al trentunesimo Siena, a parte qualche scambio preciso davanti alla difesa, non è mai stato in grado di impensierire Meli. La prima offensiva senese arriva al trentaseiesimo con un dribble di Guberti, palla in aria e tiro alto sulla trasversale da parte di Ghiot Gliozzi, ma con il possibile impatto col pallone si erano presentati in tre, primo pericolo vero per la Pistoiese. Al 41esimo ancora Siena con Aramo che va al tiro al volo proprio davanti a Meli che riesce distinto a respingere. Altro grosso pericolo per la difesa arancione. Gli ospiti stanno crescendo in questa seconda parte del primo tempo. Primo giallo a carico di Fanucchi al 45esimo per comportamento antisportivo. Un minuto di recupero, non accade nulla, si va negli spogliatoi sul classico 0-0, tutto sommato anche di spettacolo. Episodio sarà antipatico al decimo con doppia espulsione, Fantaccio effetto un intervento in vero duro su Boulevardi che va a terra, si rialza e poi viene in contatto con Fantacci che lo prende per il collo e lo mette giù. Poi Baraonda anche con l'intervento del portiere del Siena Contini. Il tutto finisce 
con l'arbitro il signor Zufferli che manda via Fantacci della Pistoiese e Romagnoli del Siena che molto probabilmente non c'entrava niente, sembrava non essere intervenuto nella mischia. Occasionesima, occasionissima al tredicesimo per la Pistoiese con El Kawakibi che entra in area ma il portiere senese riesce a sventare. Il Siena va vicino al vantaggio due minuti dopo con Aramo che colpisce un palo esterno al diciassettesimo però gli ospiti passano e Gerli che con azione personale dopo aver superato in velocità El Kawakibi batte Meli con un preciso diagonale. La Pistoiese subisce il colpo e otto minuti dopo Arriva al raddoppio, una botta di sinistra dai 30 metri di Aramu porta sul doppio vantaggio il Siena, il portiere Meli si getta alla sua destra ma non riesce a intercettare la sfera. Siamo al 26esimo e la partita sembra segnata, il tutto dopo una posizione battuta lateralmente con palla per il non controllato Aramu. Pistolese che sembra essersi sciolta dopo l'episodio della Baraonda con doppia espulsione, comincia la girata dei cambi. Entrano Fanucchi e Vitiello, per, eh, escono anzi Fanucchi e Vitiello ed entrano Cellini e Strattaglione, nel Siena escono Gliozzi e Rigoni, e entrano Cianci e Brissa. Asta effettua ancora altri due cambi, al 36esimo escono Momente e Luperini, e entrano Saluzio e Peterman. Però ormai la gara sembra segnata e con poche emozioni si giunge al 90esimo, da notare un paio di situazioni pericolose ed anche dubbie in area arancione, specialmente la seconda e anche nei 5 di recupero nulla cambia un primo tempo buono quindi da parte della Pistoiese e poi una ripresa dove la maggiore qualità della rosa del Siena ha prevalso il Siena sbanca così il Melani 2 0 e ottiene il suo quattordicesimo risultato utile consecutivo la Pistoiese resta dov'è in classifica e deve riflettere sul motivo del mini crollo in quei pochi minuti in cui ha subito tre azioni una finita sul palo e due con palla alle spalle di Meli